Витаю вас, друзья! Предыдущее видео у нас было консольная каменная лестница. То есть камни умонтированы в каменную стену. В этом видео консольная лестница, где монтируется дерево в облицовочную или вообще каменную стену. Дерево можно использовать как внутри стройки, так и наружу. И оно очень долго стоит в зависимости от дерева. И также это красиво, это прочно. Дерево вписывается в декор любого каменного здания, каменной постройки. В любую каменную кладку можно вставлять такие ступеньки или шпалы. Самые обыкновенные шпалы. Можно сделать? Конечно, можно. Самое обыкновенное дерево, кругляк. Одну сторону срезали, чтобы было на что становиться. И все, круглячки поставили. Я думаю, что такая лестница, она простоит очень долго, так как дерево, оно само по себе очень тяжелое, очень увесистое. Его поднимаешь, как кусок хорошего камня. Поэтому такие ступеньки будут служить очень долго. Хочу показать, как делаются ступеньки. Дерево, ну, такой степень тяжелое. Не знаю, что это, японское какое-то дерево. Сейчас я ставлю деревянную ступеньку в каменную облицовку бетонной колонны. Облицовываем гранитом. Посмотрим, я, я делаю, смотрите, чтобы между нижней ступенькой, между нижней и верхней была как бы прямая линия. Ну, вот так где-то, да, Алексей? Ну, приблизительно, приблизительно. Чтобы была прямая линия там, и здесь уже на глаз. Там сколько у нас где-то сантиметров, метров? Давай выше немножко. Давай, давай вот так забьем, потому если что, мы там мало то, что еще. Сюда вниз сильно не забивай. Сейчас мы знаем, что сделаем. Я здесь немножко придавлю, чтобы не было сильно завернуто. Отлично. Отлично. Давай еще один забей. Смотри, Алексей, там внизу еще, наверное, тоже как бы так под углом ударили, чтобы она не сплеснула. Нормально смотрится? Или это сам за... возьмем побольше шаг? Ну, потому что мы не, сам, не вылезем там или вылезем. А ну, знаешь, что сделали? Заскочи с той стороны и посмотри, сколько между... Вот, вот здесь края, сколько у нас там расстояние идет. То есть, что забыл, чтобы четко выставить уже. Сколько? 17? Ну, то есть, от края до края. А ну, давай теперь. Э, возьми гвозди, есть гвозди у тебя? Возьми гвозди, сейчас там, наверное, прибьешь вот так. Вот там вот на, на живе, вот куда она дотрагивается, видишь? Я думаю, так отлично будет 20 метров. 21 пойдет. Ну что, все у нас готово. Вот наша ступенечка получилась. Сейчас мы ее обложим вокруг камушками, чтобы нам уже четко придавить ее и потом на следующий день можно было остановиться. Дерево хорошо сочетается с камнем, поэтому я думаю, что смотреться должно красиво. Дерево перед тем моментом, когда вы положите его в кладку, или ступеньки, или перекладины, или, допустим, брусья, которые идут под потолок, в любом случае дерево должно хорошо быть высушено. Дерево должно быть сухое, чтобы когда вы поставили, оно когда начнет ссыхаться, не разболталось в вашей кладочке. То есть, чтобы не появлялись зазоры между камнем и деревом. То есть, когда дерево сухое поставите, и даже если зимой оно набирает влагу, очень важно дерево хорошо придавить, чтобы был вес на дереве. Чтобы не просто там один камуш поставить или два, и все нормально стоит. Нет, один камушек или два, дерево просто подымет, разорвет кладку, и все это будет потом некрасиво. Появятся зазоры, появятся трещины, 
и все это будет некрасиво стоять. Дерево должно быть хорошо придавлено сверху камнем, а еще лучше бетоном. То есть камень наружу и внутри залить бетоном, чтобы оно не шевелилось, чтобы оно не дышало, чтобы оно, когда впитывает зимой влагу, не расширялось в такой степени, чтобы поднимать каменную кладку. Поэтому очень важно, дерево должно быть очень и очень сухое. В старину дерево несло практические функции, а сейчас оно используется как декор. Если вы посмотрите старые дома и увидите практичность дерева, ложили в вовнутрь или наружу даже ставили дерево для того, чтобы перевязать всю кладочку. Также дерево можно использовать для оконных перемычек, дверных перемычек. И в старину очень широко использовалось дерево для дверных перемычек. Также дерево используется для потолка, как в старину, так и сейчас. И поэтому дерево можно везде использовать. Самое главное, чтобы оно было сухое. Сейчас дерево используется большинство как декорация. Вот как мы делаем декоративную лестницу, которая ведет на второй этаж. Там, возможно, будет каким-либо образом улучшенная функция ее. Ну и в заключение скажу, делайте любой декор. Стройте из камня, вставляйте дерево в любую кладочку, перемычки, тамарочки, и все это будет очень красиво. Дерево, оно тоже имеет такую функцию притяжения. Дерево всегда хорошо смотрится в каменной кладке. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите уроки на сайте. Стройте из камня мастера, зарабатывайте.